കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കും ബാർ റേറ്റിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബോസ് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടി മുന്നേറി മത്സരം ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു എലിമിനേഷൻ എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ഈ ആഴ്ചത്തേത് സസ്പെൻസുകൾക്കൊടുവിൽ ഈ ആഴ്ച ഹൌസിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരിക്കുന്നത് ശക്തയായ മത്സരാർത്ഥി വീണ നായരാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ശക്തയായ ഒരു മത്സരാർത്ഥി ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നത് എന്നാൽ വീണയെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരെയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏറെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീണ നായർ പുറത്തു പോയത് അമൃത അഭിരാമി സഹോദരിമാർ എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ നോമിനേഷനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സാൻഡ്രയും സുജോയും അമൃതയും അഭിരാമിയും ആദ്യം സേഫ് സോണിലെത്തിയപ്പോൾ ഒടുവിലത്തെ അവസരത്തിനായി കാത്തിരുന്നത് വീണ നായരും പാഷാണം ഷാജിയുമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കുറവ് ലഭിച്ച വീണ പുറത്തേക്ക് പോയി നോമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വീണയാകും പുറത്തു പോകുന്നതെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായിരുന്നു ഷോയിലെ ശക്തരായ മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു വീണ ആര്യയും വീണയും ടീമിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു വീണ പോകുമ്പോൾ ആര്യ അതിഭയങ്കരമായി പൊട്ടിക്കറിയുന്നത് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടതാണ് എന്തിനായിരുന്നു അത് ആ കരച്ചിലിനിടയിൽ ആര്യ ചിലതൊക്കെ വീണയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാരണമാണ് നീയിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഞാൻ സുജോയുടെ കാര്യത്തിൽ കേസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നാണ് ആര്യ വീണയോട് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ആര്യയുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ശരിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ആര്യ എവിടെയും എവിഷനിൽ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തവണയും ആര്യ എവിഷനിൽ നിന്നും കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു ആര്യ കോടതി ടാസ്കിൽ സുജോയ്ക്കെതിരെ കൊടുത്ത പരാതി കള്ളവുമായിരുന്നു അതും പോരാഞ്ഞ് ആര്യ ബിഗ് ബോസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു ലാലേട്ടനെ വെല്ലുവിളിച്ചു ലാലേട്ടൻ ആര്യ സുജോയുടെ കാലിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് തെളിവടക്കം വീഡിയോ കാണിച്ചോ പൊളിച്ചെടുക്കി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു തരത്തിലും ആര്യ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ആര്യയുടെ കൂടെയുള്ള വീണയെ പുറത്താക്കി ആര്യ പറഞ്ഞത് പൂർണമായും ശരിയാണ് ശക്തയായ മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്നു വീണ ഇത്രയും വേഗം പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം ആര്യയുടെ കളികൾ തന്നെയാണ് ആര്യ അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും പ്രേക്ഷകരെ വില വയ്ക്കാതെയും ബിഗ് ബോസിനെ പോലും ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമായി പ്രേക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ അമിത ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് അതിര് ബോധിച്ച് അഹങ്കാരമായി മാറിയിരുന്നു വീണയെ എല്ലാ വഴക്കിലേക്കും ആര്യ ഇട്ടുകൊടുത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു കാലമായി എന്നാൽ ആര്യയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ആര്യയുടെ നിഴലായി നിന്നതാണ് വീണ ഷോയിൽ നിന്നും ഔട്ടാകാൻ കാരണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വരെയെങ്കിലും എത്തേണ്ട മത്സരാർത്ഥി ആയിരുന്നുവെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നുണ്ട് വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവായതുകൊണ്ടോ ആത്മാർത്ഥത കൂടുതൽ കൊണ്ടോ ആവാം ആ വീട്ടിൽ നടന്ന എല്ലാ പ്രധാന അടിപിടിയിലും വീണ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രമേണ വീണ ബിഗ് ബോസിലെ വഴക്കാളിയും ഗുണ്ടയുമായി മാറി കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ വേണ്ടിയും ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയും വീട് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ബിഗ് ബോസിൽ വന്നത് എന്നുള്ള തുറന്നു പറച്ചിലും നിരന്തരമുള്ള ദാരിദ്ര്യം പറച്ചിലും വീണ എന്ന മത്സരാർത്ഥിയുടെ മാറ്റു കുറച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്നര മാസമെങ്കിലും നിന്നെങ്കിലേ തനിക്ക് കടം വീട്ടാനുള്ള പൈസ കിട്ടു എന്ന ചില പറച്ചിലുകൾ ബിഗ് ബോസ് ഒരു ഗെയിമാണെന്നും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയല്ലെന്നും അറിയാവുന്ന പ്രേക്ഷകർ വീണയെ കൈവിട്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ലക്ഷറി ടാസ്കിന് ശേഷം വൻ സംഘർഷമാണ് നടന്നത് ഇതിനുശേഷം ബിഗ് ബോസിലെ ശീതയുദ്ധങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ലാലേട്ടൻ അമൃത അഭിരാമി സഹോദരിമാരും വീണയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നവും സുജോയും ഹുക്രുവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിനും രജത് കുമാറും ദയയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തരെ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് മോഹൻലാൽ യഥാക്രമം രഘുവും ഷാജിയും ആര്യയും സംസാരിക്കുന്നു വനിതാ ദിനത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ പുതിയ ആഴ്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ വനിതാ മത്സരാർത്ഥികൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു വീണ നായർ പുറത്തു പോയപ്പോൾ കളിയെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് ഇനി നോക്കാം വീണ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ തളരാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ ആര്യയാണ് വീണയുടെ ബലത്തിലും ശബ്ദത്തിലും സുരക്ഷിതത്വത്തിലും കരുതലിലും ഒക്കെയാണ് ആര്യ നിൽക്കുന്നത് വീണ പോയതോടെ ആര്യ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സെലിബ്രിറ്റി ടീം പൊളിയും ദുർബലമാകും ഇപ്പോൾ തന്നെ പാഷാണം ഷാജിയും ഫുക്രുവും ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്നവരായി മാറ